A cheerful good morning and a very warm welcome to each and every one of you present today in the science class of a standard fifth. As all of you know that before starting the class, we are again and again focusing on the COVID-19, which has created such a pandemic situation in our life for the first time. Okay. So if you would have read the newspapers and everywhere, so each and everywhere there is always a rise in the number of cases and especially of Delhi. Okay, so the people who are going to Delhi or who are returning from Delhi, they are or they would be the most responsible for spreading it across the other states as well. Leave about Delhi and other regions of India. If we talk about our own state, or our own state only UP and in our own district that is Varanasi so what do we know is that uh, here also the number of cases are rising now earlier the number of cases which were decreasing on a daily basis now again it has started rising and this is a matter of concern for us okay because when the number of cases were falling we were quite happy and we were expecting our life to be on a normal basis okay but again, if the same situation is going to arrive, which was earlier, so it will be very difficult for each and every one of us to go ahead with our normal process. Okay. Again, the chances are there that is either there can be lockdown as well. So it is my humble request from each and every one of you to please listen to the governments, listen to the <coughs> people, listen to your parents as well. Please try to minimize going outside your houses as much as possible okay starting with our today's class uh, first and the foremost thing i would like to say uh, extremely apologize for this thing that is already we have started now i told you that we'll be having the zoom classes today but it was uh, not scheduled because the orders came to get it or started from the first of december so no need to worry about that already we have one chapter left that is your rocks and minerals which we are going to start and we are going to first get a quick revision of the previous chapter that is air and water which we have done and thereafter we'll be going ahead with our today's class okay starting with this i'm first sharing you the screen and whatever the remaining portions of this chapter is there that is your air and water first we'll be going ahead with this so if you remember yesterday i hope all of you would have got both these files in your e-learning app that is book exercises of your air and water as well as this one question answers fair notebook exercises okay this part okay and i hope all of you would have completed as well okay so uh, since i'm not able to uh, get in touch with you through the zoom classes i told you that i'll be looking uh, i'll be looking for your copies and everything so uh, not possible today so i will be checking it in the next coming class zoom class whenever it will be scheduled okay let us go ahead with this today's class will stand the foremost thing syllables Okay, so this is our annual portion. Simple machines already completed, air and water yesterday only completed just now. I hope the screen is shared right. Just close this one. Okay, to show uh, we have two activities are there that is to show the properties of air, and the next one we have the demonstration of the process of sedimentation, decantation, and filtration. Okay. So what we can do is that either <coughs> I request uh, from you all to just perform this activity as all of you know how to sh do it. Okay. And please try to make a very short video of 30 seconds to one minute and please try to share it in the group and the best one will be displayed in the class as well okay that is in the normal classes when i'll be taking and i'll be finalizing that and i will be showing it to each and every one that is i'll be including in my lectures as well okay so this will be a very good chance for each and every one of you to show your talents and everything and i request from each and every one especially from the students of knowledge park and sarayanandan because you both uh, 
have shown very less interest in each and everything as compared to your Durga Kund and Samne Ghat. So I request both the branches to actively participate in this and let us go ahead with this part. Okay. Now, air and water we have uh, done. Okay. When we are talking about the diagrams here, that is draw and label, that is the composition of air. First diagram, I am showing you that. All of you have the PDFs with you. Okay. This is the components of air or basically the composition of air. You can just make this diagram. Okay. Where you have to make this one also I will have to tell you. Just let me see that. Please mark it. All of you please be ready with your uh, books as well as pencils so that you can mark the diagrams and at the same time please mention the answers also that is with which answer you will have to draw this diagram components of air let us have a quick view oh. exercises okay which gas is changed into useful form one substances okay what are the different components of air so short answer first that is e1 in this answer you will be making that diagram that is the components of air this diagram which i have shown you just now okay and this is the first diagram if you remember okay that is the composition of air or the components of air next diagram we have is that is the layers of the atmosphere so in this diagram i'm showing you that as well layers of the atmosphere this one you will have to draw okay so these are the different layers that is your troposphere stratosphere mesosphere thermosphere and exosphere okay so one thing can be suggested is that if you remember we have done this part in the exercises as well okay here here okay this one h1 so either you draw it here or you draw it in the copy but in the copy it is important it will be much more better for you if you draw it at both the places because it will be a very good uh, you can say a practice for you and you'll be able to answer the questions related to it in a much better way in your exams okay so this one you can make it here moving ahead with this this is the diagram which you are going to draw where you'll be drawing I'm telling you the question number as well We have the layers of the atmosphere. Think and answer what would happen if there was no zone layer. We must. What is chlorination? Why is mesosphere important to us? Air occupies space. All right. We don't have any specific question related to that, that is, which will be able to cover the entire portion of that, the layers of the atmosphere, but you try to draw it in this part, that is E3. Short answer, third question, why is mesosphere important to us? In this only draw the diagram related to that, that is the different layers of the atmosphere. Okay. Next, moving ahead with this. The last diagram that is the process of sedimentation decantation and filtration so here if you remember three diagrams will be there two diagrams given in one activity and one of the diagrams given in another activity see here this is your sedimentation and decantation diagram which you are going to draw it okay and the next one is your filtration that is this diagram only the diagrams you will have to draw you don't have to write down the written materials of this activity okay please i'm telling you again and again only the diagrams has to be drawn that is this activity number six diagram and activity number seven diagram questions i'm telling you sedimentation and decantation we have the question related to this okay answer these questions question number four list the different methods used to remove soluble and insoluble impurities you can draw all the three 
diagrams here only okay because this is going to include your filtration sedimentation as well as decantation okay so draw all the three diagrams just in at the left hand side that is the drawing page of your this answer okay that's all i hope we don't have anything else left in the syllabus activity either uh, i have told you if you are uh, if i will find that all of you are inter interested and you are are doing it and at the same time sharing it in the query session so we will not do otherwise we will be doing it through the zoom classes in which you will have to be prepared with this okay let us start with our last chapter of this month that is your rocks and minerals okay if you see the date today is november 23rd okay we'll be getting one day more that is tomorrow and thereafter we'll be getting one more class that is on 30th okay that is the end of this month and we have to complete i don't think it will be possible for us to complete this chapter but we will try all level best it is going to be going to be ahead in the next month as well okay so let us start with our this chapter that is your rocks and minerals i hope now each and everything is clear to each and every one because air and chapter has been completed now okay except for that activity related to that sedimentation decantation and the properties of air activity okay rest all the things we have completed Okay, so this is our chapter that is the rocks and minerals class 5th annual 3rd chapter. In this chapter what are the things which we are going to learn is first how rocks are formed, what are the different various types of rocks, what are the main resources obtained from the rocks and uh, what is the need or the need to conserve the fossil fuels. Okay, and now see. Here it is, gets it, that is the starting with the introduction of this chapter. What did one stone say to another? Use the given code to find it out. Okay. So here if you can see the letters are being given from A to Z. This is also known as your puzzle. Okay. And here you will have to just write down the letters. Okay. In front of these symbols and or in front of these codes and then you will have to read it out what is one stone saying to another or telling to another if you can see here let us try to <coughs> crack this code okay and this is the sign or the code which is representing y if you can see okay so let us keep on writing as well so that it becomes easier for us to decode it y then we have the letter u with a dot this one okay that is your o followed by the inverted one this one u that is y o u then there is a space given the space next is your a then followed by a little bit hash sign kind of thing. This one. Okay. A R and th this is your E. So U R space. Next we have this one sign. This, 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 this. Where it is? Here it is. T. Then we have U with a dot. Two. T double O. Here two. Next we have this one H. I hope it is you are too heavy. Most probably let us see. This is your H. Then it is your A. Hard. I hope H A. And then we have R, and then we have D. Right. It is hard. You are too hard next let's just go ahead 
this is your O and uh, this triangle sign and you are too hard and okay you are too hard on I hope it is me last one M this is your E you are too hard on me okay so this is the thing which was there and we have decoded it okay you are too hard on me this is written here of course both of them or any of the stones they are very very hard except for few of the exceptions which we are going to go ahead or which we are going to face or which we are going to learn in this chapter okay so first and the foremost thing let me tell you what is this rocks and minerals basically rocks are the very hard stones or even some of the softer ones heavier and the lighter weight rocks are also found and these are those stones which are generally found on the surface of the earth near the sea rivers valleys and at the same time below the surface of the earth as well the majority of the rocks they are found below the surface of the rocks only and that is why we are able to or our earth is able to exert this much pressure ठीक है इतने ज्यादा पत्थर नीचे पड़े हुए हैं ठीक है और आपस में वो इतने जुड़े हुए हैं कि जिसके वजह से ये पूरी की पूरी धरती इस पूरे के पूरे धरती पे रहने वालों के लोड को या फिर जितनी भी चीज़ें हैं इस अर्थ पे प्रेजेंट हैं ठीक है चाहे वो माउंटेन्स हैं रिवर्स हैं ह्यूमन बींग्स हैं घर हैं ठीक है बहुत सारी चीज़ें हैवी व्हीकल्स हैं ठीक है तो ये सब चीज़ें इस अर्थ पे इसीलिए टिकी हुई हैं क्योंकि हमारा अर्थ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ड्यू टू द रॉक्स विच आर प्रजेंट एट द बॉटम ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ लेट एस हैव स्टार्ट विद द रीडिंग ऑफ द चैप्टर and along with the explanation as well okay because this is the chapter which is little bit theoretical from point of view there is not very much things to explain here whatever things which has to be explained i'll be explaining you with the chapter as well the land surface of the earth is made up of soil and rocks these are found in the hills by the rivers on the ground and even under it that is जो सरफेस ऑफ द अर्थ है ठीक है वो सॉइल और रॉक से बना हुआ है और एक और जब यहाँ पे सॉइल एंड रॉक की बात आई है तो मैं आपको बता दूं कि जब अभी आप लोग नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास मोस्ट प्रोबेबली सेवेंथ क्लास में आप वेदरिंग के बारे में पढ़ेंगे या फिर आप पढ़ भी चुके होंगे शायद ठीक है तो वेदरिंग क्या है एक ऐसा प्रोसेस जिससे सॉइल का फॉर्मेशन होता है और सॉइल किससे फॉर्म होता है रॉक से ही फॉर्म होता है ठीक है ये रॉक्स धीरे 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 क्या होते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते जाते हैं एंड फाइनली दे गेट कन्वर्टेड इन टू सॉइल जस्ट ड्यू टू द एडिशन ऑफ सम ऑर्गेनिक मैटर्स एंड एवरीथिंग ओके सो बेसिकली वेर आर द लोकेशन ऑफ दीज रॉक्स दे आर बेसिकली फाउंड ऑन द हिल्स बाय द रिवर्स ऑन द ग्राउंड एंड इवन अंडर इट बट डीप इन साइड इट इज मोस्टली रॉक्स ठीक है लेकिन सबसे ज्यादा अगर हम अर्थ सर्फिस के अंदर देखेंगे तो मोस्टली आपको क्या मिलते हैं रॉक्स ही मिलते हैं रॉक्स एग्जिस्ट इन वेरियस शेप्स साइजेस एंड फॉर्म्स दे आर मेड अप ऑफ सब्सटेंसेस कॉल्ड मिनरल्स अ रॉक मे कंटेन वन और मोर मिनरल्स अब अभी अगर आप लोग को याद हो तो हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था न्यूट्रियस वाला उसमें हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स मिनरल्स विटामिन ये सारी चीज़ें पढ़ी ठीक है तो मिनरल्स क्या हैं दे आर आल्सो अ टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड बाय अस ठीक है तो ये रॉक्स ठीक है इन बहुत डिफरेंट टाइप के शेप्स होते हैं क्यों क्योंकि नेचुरली फॉर्म हो रहे हैं तो कोई भी शेप के हो सकते हैं ये फिर दूसरी चीज़ ये किससे बने हुए होते हैं दे आर बेसिकली मेड अप ऑफ मिनरल्स अब एक एग्जाम्पल अगर आप सोचें ठीक है तो क्या हो सकता है बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है ठीक है क्या है कोई जानता है जानता है तो फिर अपने घर में बताइए ठीक है या फिर आप लोग खुद अपने मन में बताइए दैट इज़ योर सॉल्ट ठीक है जो नमक हम लोग खाते हैं वो पत्थर से ही बनता है ठीक है दैट रॉक्स आर बेसिकली देर ठीक है जो सेना नमक होता है ठीक है कुछ उसके स्टोन्स भी होते हैं पहले के जो नमक होते थे ठीक है तो वो बड़े बड़े टुकड़े होते थे 
ठीक है उसको फिर हम लोग क्रश करके तब हम लोग यूज़ करते थे या फिर कहीं भी डाल देते थे तो वो अपने आप गल भी जाता था ऐसे भी यूज़ करते थे लेकिन अब क्या है हम उसको पाउडर्ड फॉर्म में क्रश्ड करके तब यूज़ करते हैं ठीक है और बेसिकली पहले के क्या रहते थे मोटे मोटे होते थे ठीक है आप उसी तरह डायरेक्टली परचेज करिए एंड दैट सॉल्ट वॉज मच मोर लेस एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू द सॉल्ट विच इज़ प्रजेंट टूडे ओके वन वो थिंग जब बात आई है नमक पे ही तो प्लीज़ ट्राई टू प्रेफर सेना नमक इन योर डाइट्स बिकॉज दैट इज़ मच मोर बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ एज कम्पेयर टू योर नॉर्मल सॉल्ट्स ओके मूविंग अहेड विद दिस डिपेंडिंग ऑन हाउ दे आर फॉर्म्ड रॉक्स आर ऑफ थ्री टाइप्स इग्नियस रॉक्स सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स किस तरीके से ये रॉक्स बन रहे हैं ठीक है उसके बेसिस पे ठीक है ये एक क्लासिफिकेशन है कि किस तरीके से ये रॉक्स बने हैं तो उसके बेसिस पे रॉक्स तीन टाइप के यहाँ पे डिवाइड किए गए हैं दैट इज योर इग्नियस रॉक्स सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स मूविंग हेड विद दिस स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन दैट इज योर इग्नियस रॉक्स सो इग्नियस मीन्स मेड फ्रॉम फायर और हीट अगर इसका थोड़ा थोड़ा हम लोग इधर से आप कह सकते हो ठीक है बहुत ज़्यादा तो नहीं मुझे नहीं लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम होना चाहिए ठीक है हम लोग कुछ नोट्स टाइप का भी यहाँ पे बना सकते हैं जो इम्पॉर्टेंट होगा जैसे वी हैव जस्ट डिस्कस्ड द टाइप्स ऑफ रॉक्स ओके सो इन दिस टाइप्स ऑफ रॉक्स थ्री टाइप्स वी हैव स्टडीड दैट इज फर्स्ट वन इज योर एग्नियस सेकेंड वन I have sedimentary and then metamorphic. आप भी लिखते चलिए इट विल बी बेटर फॉर यू एज वेल एक नियर सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स ओके सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स एंड दीज आर द टाइप्स ऑफ रॉक्स डिपेंडिंग ऑन हाउ दे आर फॉर्म ओके टाइप्स ऑफ रॉक्स डिपेंडिंग ऑन हाउ दे आर फॉर्म एग्नियस सेडिमेंट्री एंड योर मेटामॉर्फिक मूविंग हेड विद दिस वी हैव हियर ओके सो इग्नियस रॉक्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सो इग्नियस मींस मेड फ्रॉम फायर इग्नाइट करना अगर आपको याद हो ठीक है जैसे हम लोग यूज करते हैं इसको काफी कॉमन लैंग्वेज में यूज करते हैं इग्निशन इग्निशन टेम्परेचर के बारे में आप लोग पढ़ेंगे क्लास एट में इग्नाइट करना ठीक है इनिशिएट करना ठीक है तो इग्नाइट बेसिकली मींस चिंगारी ठीक है या फिर आप कह सकते हो थोड़ा सी थोड़ी सी आग इग्नाइट करना ठीक है तो उसी से आपका बना है ये इग्नियस रॉक्स आप इस तरीके से को करके इसको याद रख सकते हैं इग्नियस रॉक्स रिलेटेड टू योर इग्नाइट और इग्नियस फायर और हीट Moving ahead, okay, deep inside the earth, it is so hot that even the rocks melt. The molten rock is called the magma. Okay. Sometimes it cools and hardens slowly under the surface of the earth and turns into solid rocks. Sometimes the magma flows out through the weak points or cracks in the earth's crust or explodes from from volcanoes. The magma that comes out on the surface of the earth is called lava. द लावा कूल्स एंड हार्ड एंड क्विकली टू फॉर्म सॉलिड रॉक ओके अब देखिए इसमें है क्या कि फर्स्ट एंड द फोर मोस्ट थिंग ये कैसे बनते हैं हीट से बनते हैं ठीक है तो हीट क्या है हम सभी लोग जानते हैं दो ही जगह पे सबसे ज़्यादा हीट प्रेजेंट है एक हमारे सन के पास ठीक है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर से पता नहीं कितने टेम्परेचर से हम लोग नहीं मेजर कर सकते क्यों क्योंकि आज तक वहाँ तक कोई पहुँच ही नहीं पाया बिकॉज वट एवर थिंग्स आर ग्वाइंग ट्राइंग टू गो टू रीच हेयर आप देखते हो कि सारे सेटेलाइट्स हमारे एग्जोस्फियर में ही ऑर्बिट करते रहते हैं ठीक है कि उसके आगे का जाने का मतलब है कि खतरा है बिकॉज सन स्टार्स एंड अदर हेवेली बॉडीज आर प्रेजेंट तो ड्यू टू द टेम्परेचर हाई टेम्परेचर चांसेस आर देयर दैट इट दे मे गेट डैमेज ठीक है इसीलिए हम लोग एग्जैक्टली उसका टेम्परेचर नहीं जान पाए बट इट इज़ वेरी वेरी हाई टेम्परेचर्स आर प्रजेंट ऑफ द सन 
and then we are talking about the next is your earth here okay that is below the surface of the earth when we are talking about the below the surface of the earth so when we the structure of earth you will know that you will know three things that structure of the earth uh, it is made up of uh, it is divided into three layers that is your crust mantle and core crust means the most upper layer of earth ka layer hai, that is known as your crust which is soil and all these things are there mantle is the below wala jo layer of earth we mantle bolte hai, mostly rocks hote hai usme. लास्ट इज योर कोर ठीक है अभी तक कोर कोर तक कोई नहीं पहुंच पाया और ना ही पहुंच पाएगा ठीक है वेरी डीप एंड वेरी हाई टेंपरेचर इज प्रेजेंट नियर द कोर साइज पे तो वही यहां पे भी वही बता रहा है कि अर्थ के नीचे जो रहता है हमारा टेंपरेचर बहुत ज्यादा होता है और इतना ज्यादा टेंपरेचर होने की वजह से क्या रहता है ये रॉक्स भी मेल्ट कर जाते हैं तो रॉक्स भी जब मेल्ट कर जाते हैं तो क्या होता है कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ रॉक्स अंदर ही अंदर कूल भी हो गए ठीक है वो पिघल भी गए मतलब मोल्टेन हो गए लिक्विड फॉर्म में हो गए प्लस कूल भी हो गए ठंडा भी हो गए तो जैसे आपने वैक्स में आप देखते हो कि जब गरम होता है तो वो लिक्विड हो जाता है फिर ठंडा होता है तो फिर से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है तो वैसे ही रॉक्स के साथ भी है जब बहुत हाई टेंपरेचर था तो वो लिक्विड में चेंज हो गया ठीक है मोल्टेन फॉर्म में हो गया और जैसे ही टेंपरेचर्स कम हुआ तो फिर से सॉलिडिफाई कर गया ठीक है अब ये एक कंडीशन है ठीक है दूसरी तीसरी कंडीशन क्या है कभी-कभी ऐसा भी होता है कि ठीक है ये ऐसे ही मोल्टेन फॉर्म में रह जाते हैं हमारे सरफेस ऑफ द अर्थ के नीचे तो जब मोल्टेन फॉर्म में रह जाते हैं तो दैट इज बेसिकली योर मैग्मा ठीक है उसको हम मैग्मा बोलते हैं लेकिन अब जब अगर यही चीज बाहर निकल आई ठीक है समटाइम्स इट कूल्स एंड हार्डेंस स्लोली अंडर द सरफेस एंड टर्न्स इनटू सॉलिड रॉक ठीक है कभी-कभी क्या रहता है समटाइम्स द मैग्मा फ्लोस आउट थ्रू द वीक पॉइंट्स ऑफ क्रैक्स इन द अर्थ क्रस्ट और एक्सप्लोड्स फ्रॉम द वोल्कैनोस ठीक है कभी-कभी क्या होता है ये जो मैग्मा रहता है ठीक है ये अर्थ के जो भी वीक पॉइंट्स हैं जहां पे क्रैक्स प्रेजेंट हैं ठीक है अर्थ के क्रस्ट में ठीक है या फिर वोल्कैनोस के थ्रू वो एक्सप्लोड कर जाता है जब बहुत हाई टेंपरेचर हो जाता है और वो अपने आप को अंदर बर्दाश्त नहीं कर पाता है सो इन दैट केस वोल्कैनोस अकर एंड दिस मैग्मा व्हिच कम्स आउट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज लावा ठीक है ये जो मैग्मा बाहर निकलता है वोल्कैनोस के थ्रू ठीक है दैट इज नोन एज योर लावा एंड दिस लावा कूल्स डाउन एंड हार्डेंस क्विकली टू फॉर्म रॉक्स ठीक है अब देखिए बेसिकली uh, आपको ज्योग्राफी टीचर या फिर योर सोशल टीचर विल बी एबल टू एक्सप्लेन यू इन अ मच बेटर वे जहां तक मेरा कांसेप्ट कहता है मैक्सिमम आप माउंटेंस को जब आप देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द माउंटेंस आपके इस शेप में होते हैं ऐसे ही होता है ना और जितने भी एक्टिव वोल्कैनोस या प्रीवियस वोल्कैनोस का फॉर्मेशन आप देखते हो तो वो भी ऐसे ही बाहर निकलते हैं तो जब मैग्मा uh, ऊपर से बाहर निकलता है ठीक है इस तरीके से तो वो नीचे गिरता जाता है गिरता जाता है और क्या होता है फाइनली नीचे ऊपर रहते रहते बाहर सॉलिडिफाई हो जाता है तो वो कुछ इसी तरीके का स्ट्रक्चर बना लेता है कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है जहां जैसे मैग्मा चल पाए जैसे पानी आप फेंकते हो तो कहीं भी वो जा सकता है कोई उसका फिक्स्ड पाथ नहीं है कि हां एकदम सीधे जाएगा क्रॉस में जाएगा ए लेटर के फॉर्म में जाएगा बी में जाएगा नहीं कोई फिक्स नहीं है कोई भी शेप ले सकता है तो ठीक उसी तरीके से मैग्मा भी जब बाहर निकलता है तो वी डोंट हैव एनी पर्टिकुलर शेप ऑफ दैट मैग्मा एंड दैट इज व्हाई व्हेन दीस मैग्मास दे गेट कूल डाउन ओके यू गेट द फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स और माउंटेंस और एनी अदर heavenly structures in the form of rocks on the surface of the earth okay moving moving ahead with this okay so the rocks formed by the cooling of the magma or lava are known as igneous rocks when magma cools down under the earth's surface the cooling process is very slow because of the absence of air on the other hand lava cools and hardens quickly in the presence of air on the earth's surface let us study a few types of igneous rocks ठीक है अब हम लोग इग्नियस रॉक्स के बारे में टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं अब इसमें देखिए दो चीजें आई ठीक है तो वो सारे रॉक्स जो मैग्मा या लावा से फॉर्म बनते हैं दे आर नोन एज योर इग्नियस रॉक्स एंड यहां पे अभी आपको भी पता है ठीक है अभी हम लोग ने डिस्कस भी किया है कि अर्थ के नीचे का टेंपरेचर बहुत ही हाई होता है तो व्हेन द टेंपरेचर इज वेरी वेरी हाई एंड देयर इज नो एयर और एनी अदर एटमॉस्फेयर इज प्रेजेंट एयर इज नॉट प्रेजेंट बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ सो इट टेक्स वेरी लॉन्गर टाइम टू कूल डाउन द मैग्मा और मैग्मा टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम टू कूल डाउन या मोल्टेन रॉक्स दे टेक वेरी लॉन्ग टाइम टू कूल डाउन 
in compared to all those magma or the lava which comes out through the volcanoes on the surface of the earth kyun kyunki surface of the earth pe aane ke baad unka direct contact environment se ho jata hai aur environment ka koi limit nahi hai theek hai maximum temperatures yahan se aap heat kar sakte ho theek hai aap kitni bhi cheeze aap jalaiye पॉल्यूशन होगा ग्लोबल वार्मिंग होगा लेकिन कभी एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं है कि वो कहेगा कि नहीं मैं तुम्हें नहीं गर्म होने दूंगा या फिर ऐसा कुछ ठीक है सो एडवर्स इफेक्ट्स आर देयर बट स्टिल दिस कूलिंग प्रोसेस इज मच मोर फास्टर आउटसाइड द अर्थ सरफेस एज कम्पेयर टू इन साइड द अर्थ सर्फेस मतलब अर्थ सर्फेस के नीचे जितना धीरे कूलिंग होता है उससे बहुत ही तेज कूलिंग अर्थ सर्फेस के बाहर होता है जस्ट बिकॉज द टेम्परेचर इज वेरी वेरी less here on the surface of the earth as compared to temperature below the surface of the earth okay the time has been gone okay now it's time to end up our session, uh, today's class i'm just showing you what we are going to study we are going to study now the different types of igneous rocks in the next class that is tomorrow so this was all for today thanks a lot for being with me and at the same time please don't be <coughs> careless please try to take all the necessary precautions thank you and have a superb day ahead